you know so i just unboxed this uh, oneplus ace 5 uh, uh, oneplus this is the ace 5 you know so um, i remember kasi a few days ago binigtanong about kung gumagana ba ang gun chargers sa mga oppo and oneplus yung supported ang ikta ikang eh, Superbook. Kasi, if hindi nyo po alam, sa uh, Superbook or flash charge ng Oppo and OnePlus, kasi isang company lang sila, just in case na hindi nyo po alam, same company lang sila ngayon. Magkaiba lang ang brand. Isama mo na dyan yung Realme. Okay, so, OnePlus, uh, Realme, Oppo, gumagamit ng Superbook charger. At least sa mga mid-range nila to flagship ang alam ko. I'm not sure kung ginagamit din ng Superbook technology, itong fast charger nila sa budget. Pakisabi na lang sa comment section kung may Superbook din ang mga entry levels nila ng mga smartphones. But, here we go. Ito yung premise ngayon. So, Superbook, 80 watts charging this uh, OnePlus is 5, no? By the way, ang global version nito is uh, OnePlus 13 and 13R, if I'm not mistaken. So, kung hindi kayo familiar at hindi man ito ma-release sa Pilipinas, yun yung version niya, OnePlus 13 and 13R. So, this one is the OnePlus Ace 5. Okay. Now, to be fair, just ano, para may threshold tayo. So, this one only has 25% remaining charge. Unang test, siyempre, gagamitan natin ng VOOC charger, super VOOC charger. This is 80 watts. Kanya po ito. Sa box niya po mismo talaga to. So, original niya to na charger. At siyempre, gagamitan natin ng sarili niyang charging cable. Okay? So, oorasan natin kung gaano kabilis kasi 80 watts. And then, after nito, okay, just para maintindihan nyo na kung, ano, kung anong gagawin natin sa test na to. After nito, gagamitan natin siya ng gun charger and let's see kung same speed. Kung Hindi nga ba talaga gumagana ang gun charger sa mga Superbook supported na smartphone since propriety technology ang Superbook ng Oppo and OnePlus and possibly Realme din kasi Oppo rin yun. So yun lang. But anyway, test muna natin. Okay? So i-charge natin using Superbook. Like I said, oh, orasa natin siya. Ito rin napansin ko pala no. Usually sa mga ganitong propriety technology, hindi supported ng USB Type A ang more than 30 watts na charging. But this one, again, this is 80 watts. So I guess special yung Superbook na yun para gumamit sila ng USB Type A para sa fast charging na more than 30 watts. I believe 20 watts nga lang pero 30 watts. Pero this one, 80 watts using Superbook and USB Type A. Ako muna. Doon may saksakan tayo dito sa baba. Doon ko yung sasaksak. Saksak natin. So, 25% nag-start tayo na 16.09. Okay, so naka-record naman yun. 16.09, smart rapid charging on. Okay, that's a good sign. And kapag naka-off, ano ba nakasulat? Rapid charging on. So, again, six, sabi natin 6.10 na. 6.10 tayo nag-start. And gano'n siya kabilis mo full charge from 25% to 100%. Okay? Balikan ko kayo mamaya. So, so yun na tapos na nag 100 na finally kaka 100 lang uh, bali 1702 tag start tayo ng 1610 so halos 50 minutes din 50 minutes 80 watts 50 minutes bago ma full charge itong 6140 tama 6140 if i'm not mistaken this has 6415 pala 6400 na battery okay so 50 minutes Okay, so 50 minutes sa 80 watts. Akala ko, eh, next pa ko mga ano lang, mga 30 minutes. But again, this is book charge, ha? We are using original charger, original cable, lahat original. So, that's 50 minutes. Now, given na yun. Try natin ulit later sa bago matapos ang video for the last time para another comparison. But, given na 50, 50 minutes using original, gusto ko naman siya gamitin sa gun charger. So, ilang minuto naman kaya sa gun charger kung mag-work ba yung ganong speed or mas mabagal siyang ma-full charge. Okay? Lipa tayo sa gun charger. So, you know, weird uh, discovery po. I mean, I discovered lang ako. So, we are currently, again, using the uh, not the, uh, the Ace. Oh, this is OnePlus. Yeah. OnePlus Ace 5. So this one supports, uh, what do you call this? Book. Book charger. And uh, for the past few years, I always thought na ang Super Book gagana lang sa uh, mga Oppo products. Oppo, OnePlus, and Realme. Yan, pare-pareho po yan. Uh, lahat po sila kasi is magkapatid. Halos uh, under one company, BBK. So, they are also using Super Book. Pansin nyo, may Super Book din to si OnePlus. Kasi nga po, again, just so you know, if you don't know yet, Super Book is technology ni Oppo and since si OnePlus is under Oppo and Realme is under Oppo, makikita nyo minsan na may mga fast chargers or charger na ganito kasama sa box mismo, Super 
book. Nag-try ako dati. Uh, konti makro lang to, na Hindi ko magana ang, uh, ang fast charging ng phone na may super book kapag ginamit ng ibang ng third party chargers. So, kasi ang super book po is propriety or talagang exclusive lang sa mga Oppo products. Oppo, Realme, and OnePlus. Okay. So, now, gusto ko itry since nauso na ang gun charger. May gun charger po tayo rito. This one is 100 watts gun charger. This is from Ugreen. And just I'll just show you. And this is 100 watts from you, you green. Yeah, just so you know, you know, gun charger. You know, so that's a gun charger. So yeah, again from you green. So this I've been using this uh, gun charger for the past two to three years, going three years na yata. Very reliable. And halos hindi ko siya tanggalin yon sa saksahan. Although masama po yon. I I uh, ano y? Uh, I trust you green products, especially this one. Na safe lang siya yan. Okay, yan lang yan. Initially, I tested uh, this SuperVoc doon sa bagong bili ko na extension. Okay? Extension ako mahabang intro kasi gusto ko sana malinaw to. Kasi I, I just found out na ganito pa lang epekto ng pagbumili ka ng local or, or low quality na extensions. Yeah. Ang alam ko lang is pag low quality ang charger or sa case ni Oppo is non-propriety. Non-propriety. Hindi gagana yung fast charger niya na SuperVoc. So... I tested this. I charged this smartphone using its original charger, original na cable, dun sa bagong extension na yun. Yun ay 120 plus lang na bili ko sa Shopee. And ang ganda tingnan, nakala ko okay siya kawari. Akala ko mura lang talaga. Turns out, yeah, you get what you paid for. So, 125 pesos. And nung chinag ko siya, actually, binuksan ko siya. Wala lang clip footage. Ang nipis po pala ng wiring yan sa loob. And nung binili ko yan actually, nagduda na ako kasi bakit napakamura. And sa last salabat siya actually. So, inayos ko pa yung uh, pagkaka-wiring sa loob para hindi masunog agad yung ibang mga wires na nakapatong sa ibang mga uh, soldered na mga piyasa. So, yun ang kwento niyan. So, I thought, okay na. Siyempre, gagamitin ko lang siya for charging stuff and sa ilaw. Yung kaya, may mga nakasaksak, ilaw lang po yan. So, I did charge initially yung unang clip nito yung na sa video. Charge ko siya and I was expecting na around 30 to 40 minutes lang full charge na. But but na full charge ito from 20%, again 20% to 100%, umabot almost ng 1 hour. For an 80 watts charging super book, weird kasi parang 30 watts lang na speed yun, di ba? So, tinray ko siya ngayon i-charge sa aking isang extension naman. This one, much better. Kasi this one, matagal ko nang gamit ito and yeah, may kalumaan pero trusted ko na gumagana rito ang gun charger, nagawa 100 watts and so on and so forth. So dito ko chinage ngayon itong Superbook and na full charge in 35 minutes. So it turns out na hindi lang pala yung charger ang may epekto sa charging speed overall. So kung low quality or hindi original yung charger mo, pero kahit pala original lang charger mo, like sa case nito, pero low quality naman yung sinaksakan mong extension, hindi rin pala gagan ang fast charger. So sa mga gumagamit dyan, ako uh, admittedly, ngayon ko lang din natuklasan ako. Malaki pala ang epekto ng low, low quality na extension. Hindi lang pwede maging cost ng possible cost ng sunog, eh possible cost din pala ng slow charging. Yeah. That's weird. So, yun lang. Just in case na gusto niyo malaman. But, hindi tungkol dyan ang video natin. <laughs> ang video natin is tungkol sa uh, gagana ba ang um, fast charging ng OnePlus Ace 5 kahit hindi SuperVoc ang gagamitin natin. Ang gagamitin natin ay that 100 watts gun charger. Kasi, uh, may mga questions ako nabasa sa comments na hindi pala, ba, hindi daw gagana ang gun charger sa mga SuperVoc na mga uh, smartphone na may support for SuperVoc like Oppo, Realme, and OnePlus. Hindi daw gagana yan. So, gusto ko malaman yun. Itetest natin. Konting recap, low quality extension, nakaka-apekto po sa fast charging ng uh, mga smartphone nyo. Okay? Ngayong malinaw na yan, focus na tayo sa totoong topic. Okay? So, average, like I said, around 35 to 40 minutes full charge na from 20%, which currently nasa 19%. Oh, sabi natin 920%. Ngayon, gagana kaya, ma-full charge din kaya ng 100 watts ko. Again, 100 watts po yun, ha? This one is 80 watts. So, that's supposed to be mas mabilis yan. Pero, supported lang naman yan, tatagal nito is 80 watts. So, I'm sure, ang ibibigay lang ng gun charger ko na Ugreen is 80 watts lang din na speed. And now, dito sa video na to, we'll find out. Okay? Let's do this. Now, ito ang gagamit natin from 80 watts. Mind you, dito po nakalagay ang ganyang SuperVoc charger. So, hindi natin siya isasaksak dyan. Dito natin siya isasaksak sa normal na gun charger with 100 watt support. So, kaya rin kayang i-full charge ng uh, gun charger na 100 watts sa loob ng 35 to 40 minutes. So, we'll start sa 9.30, 7.32. Okay? 19 minutes. And gagana kaya yung fast charging. So, yun po. As you can see, U-Green. This is U-Green. And then, dito po yung original charger niya na SuperVoc. 
natin ginamit and currently meron tayong I believe fast charging speed Ayun, fast charging capability lang Mag start tayo ng 7.32 or 9.32 tignan natin kung kaya nga niya i-full charge in 35 to 40 minutes kagaya ng pag full charge nitong Supervoc, okay? Balikan ko yung after 8 o'clock Okay, uh, sakto uh, 30 minutes na And 51, 51% pa rin So malabo na Hindi na yan naabot ng 100% Na using na uh, gun charger lang So confirm, hindi po talaga Na-activate yung Supervoc na 80 watts Sa uh, gun charger lang Kahit gun charger pag gamitin mo na 100 watts Hindi talaga So sa Realme, OnePlus, and Oppo Na merong Supervoc support And naka, merong ganito sa, sa original na charger Hindi nyo ma-experience yung eight, totoong 80 watts Or kung ilan man yung 100 watts, 70 watts, eh, 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 kung naman tawag nyo doon. Hindi nyo ma-experience kung gamit nyo ay third-party chargers. I don't know kung anong pwedeng gamitin. Maybe research ko yung part na yun. Kung ano yung pwedeng, pwedeng ma-activate yung Superbook ng Oppo, OnePlus, and Realme. Anong charger kaya yun? Anong technology yung pwede? Na third-party, na walang Superbook na logo, ano kaya ang pwede? So, alamin natin yan. Kung, may, kung alam nyo, boss, pakisabi na lang dyan sa comment section and try natin. Itetest ko yung biling ko. Itetest ko kung gagana nga ang non-Superbook. Hindi Superbook na charger sa isang Oppo Realme One Plus na may Superbook support. So, wala. Ay, talaga. Kasi dapat ito po ang lalabas yan eh. Sasaksak natin na. Pakita ko sa inyo. Supposedly, ito ang lalabas yan. Yun know, Superbook. Pag naka-lock screen tayo, makikita nyo yan eh. Lock screen tayo. Mas, mas malino pag sa lock screen eh. Yan, lalabas. Ito yung lalabas yan. Not fast charging na kaya kanina. This one. Yan you know, Superbook 80 watts smart rapid charging is on. So, again. Hindi po gagana ang third-party app. So far, at least at ng mga natest ko rito, hindi gumagana ang third-party na mga charging brick kapag ka Superbook ang gusto nyo na experience. Ganyang kabilis. Okay? Fast charger but not Superbook fast charger. So, I tansya ko mga around 20 to 30 watts lang siguro. 20 watts siguro. Parang ganun. Kasi sa 50% pa lang nadagdag. So, 30%. Mga around 20 watts nga lang siguro. 30 watts ang speed. Ah, uh, ito. Uh, last na siguro ng test na to. What if charging brick niya is Superbook pero ang gagamitin natin is ibang cable. What if palitan yung cable lang? Yung cable lang papalitan, gagamitan ng third-party charger. So, meron tayo rito ang type A. Ito, try natin to. And then, gagana kayo ang Superbook. Test lang natin. Mabilis lang. Nope. Fast charging lang. So, hindi mo pwede... Ayun! Pwede! Superbook pero wala yung rapid. Pansin nyo, may kulang. Superbook siya pero wala yung rapid charging na sinasabi. Pero na-activate yung Superbook. Pwede. Again, third party po ito. Superbook. Pero ano ang kulang? Superbook siya. Nag-activate. Pero wala yung rapid charging dito. Nakagaya nito. Try test ulit natin. Ito yung tinutukoy ko. Sak natin. Ito yung tinutukoy ko. So na-activate pa rin naman Superbook. It's just that take ko hindi max, maximum speed na kagaya nito. Yan o. Merong smart rapid charging is on. 80 watts. Yung naka-indicate talaga na 80 watts. Ulitin natin. Again, just for clarification lang. 80 watts, lumalabas. Okay? At saka nakikita natin yung percentage. So, fully activated yung Supervoc na 80 watts. But, if we change the cable to a third-party cable, fast charging din siya. It's just that possible pala na hindi gumana ang full 80 watts Supervoc. Pero, ma-activate pa rin yung Supervoc. Pero, tingin ko hindi na yung 80 watts. Uh, wala. Wala nakalagay na 80 watts. Wala yung smart rapid. So, ganun din. Technically, ganun din. Na, hindi, hindi mo talaga pwedeng palitan yung charging cable, charging brick. Kung gusto mo ma-experience yung Superbook na technology na OnePlus and Oppo and Realme. So again, one last time. I'll just show you. Uh, confirmation lang. Kung naka-Oppo kayo, wala. Hindi nyo pwedeng sirain or hindi pwedeng masira ang mga original chargers nyo. Otherwise, mawawala tong Superbook na uh, experience na full 80 watts. Okay. Yun lang. Gusto ko lang i-confirm. Uh, extension ako napapapay yung video. So anyway, again, don't use uh, low quality extensions kasi possible na maapektuhan yung fast charging nyo. Use quality na extensions or better yet sa, sa wall na lang, wall outlets kaya noon. Yun na yun na yun. Kung gusto nyo na yung fast charging ng technology ng smartphone nyo is uh, ma-enjoy nyo na maayos. Yun lang.
Kung meron pa kayong mga gusto ipa-experiment sa akin dito sa channel, basta safe lang, okay? Nasa safe, within safe boundaries lang tayo at doable. And, and of course, kapag meron din ako ng unit or gadget or accessory na yun, na pwede ko talaga i-test, I'll do it for you, okay? Para makontribu na natin. Yun lang. Uh, kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng content, simple lang, basic uh, test lang, please consider subscribe, like, and share. I'll talk to you again soon. This is Raymond Guerra and this is Still Cotman Channel. I'm out.